உலகம் முழுக்க பரவே இருக்கும் அன்புள்ளம் கொண்ட நம்முடைய வின் டிவி நேயர்கள் அனைவரையும் குருஜி நேரத்திற்கு வரவேற்கிறேன் இன்றைக்கு நம்முடைய குருஜி நேரத்தில் நாம் பார்க்க போவது இந்த சந்திர மங்கள யோகம் யோகங்களை சில வாரங்களுக்கு முன்னாடி பஞ்சமாக புருஷங்கள் கடந்த ரெண்டு மூ மூன்றரை ஆண்டு காலமாக தொடர்ந்து வந்து கொண்டிருக்கின்ற இந்த குருஜி நேரம் நிகழ்ச்சியில் வந்து மிகவும் முக்கியமான சில யோகங்களை வந்து ஒரு தெளிவான விளக்கத்துடன் உங்களுக்கு வந்து நான் சொல்லி இருக்கிறேன் அந்த வரிசையில் சந்திரனை பற்றிய விளக்கங்கள் வந்து கொஞ்சம் குறைவாக தான் இருக்குது அதனால் இன்றைக்கு பலர் கேட்கும் சந்தேகமான சந்திர மங்கள யோகம் அப்படிங்கிறத என்ன அப்படின்றத பார்ப்போம் இந்த சந்திர மங்கள யோகம்ன்றதுலே வந்து ஒரு சந்திரன்றா நிலவு மங்களன் என்றால் செவ்வாய் ஒரு மங்களம் மங்களன் அங்காரகன் அப்படின்னு செவ்வாய்க்கு வேறு வேறு சில பெயர்கள் உண்டு ஆக அந்த சந்திரனும் செவ்வாயும் இணைவது வந்து அல்லது பார்த்து கொள்வது இணைவது தான் நம்முடைய மூல கிரந்தங்களில் பெருசாக சொல்லப்பட்டிருக்கிறது சந்திரனும் செவ்வாயும் இணைந்திருப்பது சந்திரமங்கல யோகம்னு சொல்லப்பட்டாலும் ஒரு வகையில் சந்திரனும் செவ்வாயும் நேருக்கு நேர் பார்த்து கொள்வது சமசப்தமம்னு சொல்லுவோம் ஒருவருக்கு ஒருவர் ஏழாம் வீடுகளில் இருந்து பார்த்து கொள்வது மிக விசேஷம் அப்படின்னு சொல்லப்படுகிறது இதில் உள்ள ஒரு சில நுணுக்கங்களை இந்த வாரம் பார்க்கலாம் இந்த சந்திரமங்கல யோகத்தில் ஒரு ஒரு உள்நுணுக்கம் எப்போவுமே வந்து மேலாப்பில் அந்த யோகங்களை சொல்லாமல் அந்த யோகங்களுக்குள்ளே இருக்கின்ற சூட்சம விளைய விஷயங்களை சொல்லுகின்ற ஜோதிடன் நான் அந்த அமைப்பின்படி இதில் உள்ள ஒரு சூட்சம விஷயம் என்ன அப்படின்னு சொன்னால் இரு வேறு எதிர் நிலையில் உள்ள ஒரு கிரகங்கள் இணையும் போது அதற்கு வந்து ஒரு தனிப்பட்ட ஒரு மகத்துவமும் பலனும் இருக்கும் அப்படிங்கிறது உலக வே உலகத்தில் உள்ள ஒரு விதி ரெண்டு வேறு முரணான விஷயங்கள் இணையும் போது அந்த முரணான விஷயங்கள் இணையும் போது ரெண்டு பிடிக்காத ஒரு விஷயம் ரெண்டு முரணான ஒரு விஷயம் இணையும் போது அங்கே ஒரு ஒரு வித்தியாசமான ஒரு நல்ல அமைப்பு பிறக்கும் அப்படிங்கிறது ஒரு விதி அந்த அமைப்பின்படி சந்திரனும் செவ்வாயும் இருவேறு எதிர்நிலைகளை கொண்டவர்கள் எப்படி சொல்கிறேன் அப்படின்னு சொன்னால் சந்திரன் வந்து நீர் கிரகம் செவ்வாய் வந்து நெருப்பு கிரகம் நீரும் நெருப்பும் நிச்சயமாக எதிர் எதிர் நிலையில் உள்ள ஒரு கிரகம் அதில் வந்து செவ்வாயை பற்றி நாம் சொல்லுவது அவர் வந்து ஒரு முக்கால் பாவர் அந்த நான் அடிக்கடி சொல்லுவேன் ஒரு லாட்டரல் திங்கிங்கின்ற முறையில் ஜோதிடத்தில் சொல்லப்படாத சொல்லுகின்ற விஷயத்திற்கு பின்னாடி இருக்கின்ற சொல்லப்படாத விஷயங்களை நீங்கள் கவனிக்க வேண்டும் அப்படின்னு சொல்கிறது என்னுடைய அடிக்கடி ஒரு ஜோதிடத்தை நீங்கள் புரிஞ்சுக்கணும்னா ஒரு நேரடியாக ஒரு சொல்லப்படுகின்ற விஷயத்தின் பின்னால் இருக்கின்ற மறைமுகம் மறைமுகமான விஷயத்தை நீங்கள் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் என்ற தத்துவத்தின்படி முக்கால் சுபர் என்பதில் வந்து முக்கால் பாவர் செவ்வாய் அப்படின்றதுல கால் சுபர் அப்படிங்கிற ஒரு அமைப்பு இருக்கிறது ஆகவே முக்கால் பாவரான செவ்வாயும் அவ்வப்போது பாவர் சந்திரனும் இணைகிறது ஒரு அமைப்பு அவ்வப்போது பாவர்னா எப்படி சொல்றேன்னா மாதத்தின் பதினைந்து நாட்கள் சந்திரன் நல்லவராகவும் மாதத்தின் பதினைந்து நாட்கள் சந்திரன் வந்து கெட்டவராக ஒரு பதினாலு பதினாலு நான்கு வைத்துக் கொள்ளலாம் தேய்பரை சந்திரன் பாவியாகவும் வளர்பரை சந்திரன் சுபராகவும் நம்முடைய நம்முடைய கிரந்தங்களில் சொல்லப்படுகிறது அது வந்து நம்முடைய கண்ணுக்கு நேர பார்க்கின்ற ஒரு நிகழ்ச்சி தான் ஒளியை வைத்து தான் சுப கிரகங்கள் பிரிக்கப்பட்டன அப்படின்ற கான்செப்டில் சுபர் அசுபர் சுற்றுமங்களை பற்றி மிக தெளிவாக நான் வந்து கட்டுரைகள் வா கட்டுரை வாயிலாக எழுதியிருக்கிறேன் அந்த அமைப்பின்படியே ஒளியின் அமைப்பில் தான் சுப கிரகங்கள் பிரிக்கப்படுகின்றன தன்னுடைய பௌர்ணமி அன்று உச்சத்தில் இருக்கின்ற சந்திரன் வந்து முழு சுப குருவுக்கு நிகரான ஒரு சுபராகவும் பௌர்ணமியிலிருந்து அப்படியே தேய்ந்து வந்து அமாவாசை வரைக்கும் வரும்போது அவர் வந்து அப்படியே தே தேய்ந்து கொண்டே வருகின்ற ஒரு நிலையில் பாவத்தன்மை அடைந்து அமாவாசை என்று முழுமையான பாவராகவும் அதன் பிறகு வளர்கின்ற வளர்பரை சந்திரன் சுபராகவும் நம்முடைய கிரந்தங்களில் சொல்லப்படுகிறது ஆகவே இந்த நெருப்பை குறிக்கின்ற செவ்வாயும் நீரை குறிக்கின்ற சந்திரனும் இணையும் போது அங்கே சந்திரமங்கல யோகம் என்கின்ற ஒரு மிகப்பெரிய உன்னதமான ஒரு யோகம் பிறக்கிறது நெருப்பு அந்த நீரால் அணைக்கப்படுகிறது ஒரு குழுமை கிரகம் ஒரு சூடு கிரகம் சூடு கிரகம் செவ்வாய் குழுமை கிரகம் சந்திரன் இந்த இந்த சூட்டை தணிக்கின்ற ஒரு வேலையை வந்து சந்திரன் வந்து செய்யும் போது அங்கே சந்திரமங்கல யோகம் உண்டாகிறது இந்த சந்திரமங்கல யோகத்தில் உள்ள ஒரு மிகப்பெரிய அமைப்பு என்னென்னா அந்த சந்திரமங்கல யோகத்தால் பலன் தருபவர் சந்திரன் அல்ல செவ்வாய் தான் செவ்வாயுடைய காரகத்துவங்கள் அத்தனையிலேயே அந்த சந்திரமங்கல யோகம் இருக்கிறவர் வந்து அவர் எந்த லக்னமான லக்னமாக இருந்தாலும் சந்திரமங்கல யோகம் வேலை செய்ய ஆரம்பிக்கும் பெரும்பாலான செவ்வாயுடைய காரகத்துவம்னு பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா செவ்வாய் சிகப்பு நிறமானவர் சிகப்பு நிறம் சம்பந்தப்பட்டவர்கள் எல்லாருமே வந்து செவ்வாயுடைய ஆதிக்கத்தின் கீழ் செவ்வாய்க்கு வலுவாக இருக்கின்ற ஒரு ஒரு ஆட்களாக இருப்பார்கள் அது எப்படி சொல்கிறேன் அப்படின்னு சொன்னால் சிகப்பு நிறம் எல்லாத்துக்கும் பொதுவானது ஒரு டாக்டர் வந்து மோ உடலின் ஆதாரமான ரத்தத்தை வைத்து அவர் மருத்துவராகிறார் ஆகவே ஒரு ஒரு சிகப்பு மருத்துவருக்கு சிகப்பு நிறம் அடிப்படை தேவையாக இருக்கும் ஒரு ஒரு மருத்துவர் ஆக வேண்டும் என்றால் செவ்வாய் வந்து சுப வலுவாக இருக்க வேண்டும்
விளையாட்டு மருத்துவம் அதிகாரம் சீருடை பணி நெருப்பு இப்போ இதில் வரிசையாக சொல்லிக்கிட்டே வந்தோம்னா வளர்பரை சந்திரனோடு சந்திரனோடு செவ்வாய் சேருவது சந்திரமங்கல யோகம் என்று சொல்லப்படுகிறது அப்போது செவ்வாய் புனிதப்படுகிறார் செவ்வாய் வந்து யாருக்கெல்லாம் இந்த மாதிரி புது புனிதப்படுகின்ற சுபத்துவப்படுகின்ற ஒரு அமைப்பில் இருக்கும்போது அவர் மருத்துவராகலாம் அல்லது காவல்துறை அதிகாரியாகலாம் அதிகாரம்னு சொல்கிறோம் இல்லையா ஒரு அரசு அரசு காவல்துறை அதிகாரியாகலாம் அல்லது சிகப்பு நிற செங்கலை கொண்டு கட்டுகின்ற பில்டிங் கான்ட்ராக்டர் ஆகலாம் மற்றும் விளையாட்டு வீரர் யூனிஃபார்ம் சர்வீசஸ் இது மாதிரியான விஷயங்கள் நெருப்பு சம்மந்தப்பட்ட விஷயங்கள் அவருக்கு வந்து நல்ல விதமான ஒரு பலன்களை தருவார் ஆனாலும் இதில் வந்து நிறைய கண்டிஷன்ஸு சில சில நுணுக்கமான விஷயங்கள்லாம் இருக்கின்றன செவ்வாய் வந்து அங்கே வலுவாக இருக்க வேண்டும் அன்பு அப்படின்றதும் ஒரு விதி நீசமாக இருந்தால் நீச பங்கமாக இருப்பார் சந்திரனோடு சேரும்போது அவர் கண்டிப்பாக நீச பங்கம் அடைந்து விடுவார் அதே போல் சந்திரன் வளர்பரை சந்திரனாக இருந்தால் ஒரு மேம்பட்ட நல்ல பலன்கள் கிடைக்கும் சந்திரன் வந்து வளர்பட்ட பௌர்ணமிக்கு அருகில் இருக்கின்ற ஒரு சந்திரன் இருந்து அவர் அங்கே வந்து நெருங்கி இருக்கும்போது செவ்வாய் வந்து இன்னும் வலுவாகி மிகப்பெரிய உச்சத்திற்கு கொண்டு செல்வார் பெரும்பாலான டாக்டர்கள் எல்லாம் அவருடைய ஜாதகத்தை பார்த்தீங்கன்னா செவ்வாய் வந்து சந்திரனால் பார்க்கப்பட்டோ அல்லது சந்திரனோடு இணைந்தோ இருக்கும் ஜோதிடம் என்பதை வந்து மெய்ப்பப்ப உண்மைன்னு சொல்றதுக்கு ஏகப்பட்ட உதாரணங்களை என்னால் காட்ட முடியும் ஒரு ஒரு உங்களுக்கு தெரிந்த மருத்துவருடைய ஜாதகத்தை எடுத்து பாருங்க அவருக்கு செவ்வாயும் சந்திரனும் காம்பினேஷனில் இணைந்தோ பார்த்து கொண்டு இருக்கின்ற ஒரு சூழல்களில் கண்டிப்பாக இருப்பார் ஒரு வளர்பிறை சந்திரன் அல்லது தேய்பிறை சந்திரனாக இருந்தாலும் பௌர்ணமிக்கு ஒரு நான்கு ஐந்து நாட்கள் கழித்து பிறந்தவர் அதாவது சந்திரன் ஒளியோடு இருக்கும்போது பிறந்தவர் செவ்வாய் வந்து வலுவாக இருக்கும் பட்சத்தில் அவரோடு இணைந்து இருக்கும்போது இந்த சந்திரமங்கல யோகம் பிறக்கிறது இந்த சந்திரமங்கல யோகத்தை கொண்டவர்கள் அந்த செவ்வாயின் அமைப்பில் அவங்க அவங்க நல்லா இருப்பாங்க உங்களுடைய குழந்தை படிக்கிறதா அந்த படிக்கிற குழந்தையோட ஜாதகத்திலே செவ்வாயும் சந்திரனும் சுபத்துவமாக செவ்வாய்க்கு பிடித்த வீடுகளான அவருடைய மேஷ வீடு அவருடைய விருச்சிக வீடு அல்லது உச்ச வீடு என்று சொல்லப்படக்கூடிய மகர வீடு அல்லது நட்பு வீடுகள் என்று சொல்லப்படக்கூடிய தனுசு விருச்சிக வீடு கடகத்தில் நீசமாக இருக்கும்போது அவர் சந்திரனோடு சிகப்பு நிறம் சம்பந்தப்பட்டவர்கள் இது எல்லாமே வந்து சந்திரமங்கலத்தை யோகத்துடைய ஒரு 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 விதமான ஒரு நியதி அதே நேரத்தில் இன்னொன்று பார்த்தீங்கன்னா நான் சுபத்துவமே சொல்லிக்கிட்டு இருக்கேன் பாபத்துவம் அடையும் போதும் அதே சே அதே சிகப்பு நேரத்தில் அவர் வந்து சில பலன்களை சந்திரமங்கல யோகத்தில் கொடுப்பார் இந்த பாபத்துவம் அப்படின்னா செவ்வாய் பகை வீட்டில் இருக்கும்போது ஒரு அவருக்கு பிடிக்காத சுக்கரனுடைய புதனுடைய இந்த மாதிரியான வீடுகளில் பிறந்து தேய்பிரை சந்திரனோடு அவர் சந்திரமங்கல யோகத்தில் அமர்ந்திருந்தார்னா சுபத்துவமாக இருக்கும்போது அதிகாரம் மருத்துவம் விளையாட்டு யூனிஃபார்ம் சர்வீஸ் இந்த மாதிரியான ரியல் எஸ்டேட்டில் நல்ல பலன்களை கொடுக்கிற அதே செவ்வாய் பாபத்துவமாக தேவரை சந்திரனோடு இணைந்து அவருக்கு பிடிக்காத பகை வீடுகளில் பாபத்துவம் சொல்கிறோம்ல பிடிக்காத அமைப்புகளில் இருக்கும்போது கறிக்கடைக்காரரை உருவாக்குவார் ஏன்னா கறிக்கடைக்காரர் ரத்தத்தை தானே பார்க்குறார் அதுவும் ரத்தமும் சிகப்பான நிறம் இல்லையா ஒரு ஆடு கோழி சிக்கன் கடை இது மாதிரி ஆடு கோழி வெற்றவர் ஆடு கோழி இறைச்சி விற்பவர் பார்த்தீங்கன்னா அவருக்கும் சந்திரமங்கல யோகம் நிச்சயமாக இருந்தே தீரும் அவர் அந்த தொழில் செய்வதற்கு காரணமும் சந்திரமங்கல யோகத்தின் அடிப்படையில் தான் அந்த அந்த விஷயங்களை செய்கிறார் அது அப்போ அதாவது செவ்வாய் வந்து எவருக்கு பலவீனமாக இருக்கின்ற நிலைமையில் அதன் இன்னொரு பகுதியான சிகப்பின் இன்னொரு பகுதியான அந்த கொலை செய்வது மாதிரியான ஒரு அந்த பறவைகள் விலங்குகள் இவைகளில் வந்து உயிருடன் வெட்டி அந்த உயிருடன் வெட்டு வெட்டுகின்ற இறைச்சியின் மூலமாக வந்து சாப்பாட்டுக்கான அமைப்புகளை செய்யக்கூடிய ஒரு அமைப்பில் இருப்பார் அதே மாதிரி கல்யாண சமையல்காரர் நெருப்பின் மூலமாக செய்கிற தொழில்களையும் அவர் தான் செய்வார் ஆகவே சந்திரமங்கல யோகம் என்பது சந்திரனும் செவ்வாயும் இணைவதால் உண்டாகின்ற ஒரு யோகம் இந்த யோகம் சுபத்துவமாக அமைகின்ற நிலைமையில் செவ்வாய்க்கு பிடித்த நட்பு வீடுகளில் செவ்வாய் ஓரளவிற்கு வலுவாக இருக்கிற நிலைமையில் வளர்பிறை சந்திரனோடு இணைந்திருந்தால் அவர் வந்து மருத்துவர் காவல்துறை இது மாதிரி அமைப்புகளையும் பாபத்துவமாக இணைந்திருந்தால் அதே விஷயங்களில் கொஞ்சம் கல்யாண சமையல்காரர் கீழே கல்யாண மண்டபத்தில் வேலை செய்கிறவர் நெருப்பு சம்பந்தப்பட்ட தொழில்களை பண்ணுபவர் இறைச்சி சம்பந்தப்பட்ட தொழில்களை பண்ணுபவர்னு இருக்கும் இந்த சந்திரமங்கல யோகம் யாருக்கெல்லாம் மிக பெரும்பாலான வகையில் பலன் தரும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பொதுவாகவே சந்திரமங்கல யோகம் நல்ல சுபத்துவமாக இருக்கும்போது பனிரெண்டு லக்கணக்காரர்களுக்கும் நல்ல மேன்மையான பலனை தான் செய்யும் ஆனாலும் மிக அவருக்கு செவ்வாய்க்கு மிகவும் பிடித்த அவருடைய லக்கணமான மேஷம் விருச்சிக லக்கணக்காரர்களுக்கு முதன்மையான பலனை தரும் பெரும்பான்மையான டாக்டர்கள் ஐஏஎஸ் ஐபிஎஸ் பெரும்பான்மையான மருத்துவர்கள் காவல்துறை அதிகாரிகளுடைய ஜாதத்தை பார்த்தீங்கன்னா அவங்க விருச்சிக லக்கணமாகவே இருப்பாங்க பெரும்பான்மையான அமைப்புகளில் ஒரு எழுபது சதவீதம் பேர் மருத்துவர்கள் வந்து விரு
குருவின் லக்கணங்களையும் கடகசிம்ம லக்கணங்களையும் பிறந்தவர்களுக்கு சந்திரமங்கல யோகம் மிகப்பெரிய நல்ல பலனை தரும் குறிப்பாக கட கடகத்திலையும் சிம்மத்திலையும் பிறந்தவங்களுக்கு ரியல் எஸ்டேட் மூலமாக மிகப்பெரிய யோகங்களை சந்திரமங்கல யோகம் தரும் ஆகவே சந்திரமங்கல யோகம் என்பது செவ்வாயும் சந்திரனும் நல்ல சுபத்துவமான அமைப்புகளில் இணைகிறதுனால கிடைக்கக்கூடிய ஒரு மிகப்பெரிய அமைப்பு